നമസ്കാരം നിങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻ്റായ റുപ്പി മങ്കാണ് റുപ്പി മങ്കിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബർമാരിൽ ഒരാൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കടക്കെണിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം അതിനുള്ള പത്ത് മാർഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ചെറുതോ വലുതായിട്ടുള്ള കടങ്ങളില്ലാത്ത ആരും തന്നെ ലോകത്തുണ്ടാവില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ കടങ്ങളുണ്ടാവുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ നല്ലതാണ് അതായത് നമ്മൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് ആ കടങ്ങൾ വീട്ടിൽ അതായത് പുതിയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും വീടോ അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ കടം വാങ്ങുക അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ ഒരു അസെറ്റ് ബിൽഡിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കും അതേസമയം തന്നെ നമ്മൾ അലസരഹാതെ നോക്കുന്നതിനും കടം ഒരു പരിധിവരെ സഹായിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കടങ്ങൾ പക്ഷേ ഒരു പരിധി കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദോഷവുമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പല വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ കട ബാധ്യതകൾ കൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കുടുംബങ്ങളും ആളുകളും വളരെയധികമാണ് അപ്പോൾ കടം ഇല്ലാതെ എന്നല്ല കടം നിയന്ത്രിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചെറിയ പത്ത് ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പലതും നിങ്ങൾക്കറിയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം എങ്കിലും അറിയാത്തവരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്കായിട്ട് ഈ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുകയാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയൊരു കാറുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഫാമിലിയാണ് ഒരു അച്ഛൻ അമ്മ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഫാമിലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കാറിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ പക്ഷേ ഒരു വലിയൊരു കാറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ് യു വിയോ ഒന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കടം വാങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വാങ്ങുന്നത് ഒരു അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതിന് അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം പിന്നെ പുതിയൊരു കടം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം കടക്കാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം നമ്മുടെ കടബാധ്യത എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ പകുതി മാക്സിമം പകുതി മാത്രമേ നമ്മളുടെ തിരിച്ചടവിന് ഈ ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതും കൂടെ ഉറപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കടബാധ്യതകൾ നമ്മളെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കാതെ ഇരിക്കും പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വരവിനനുസരിച്ച് മാത്രം ചിലവ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എണ്ണായിരം രൂപയിൽ നമ്മളുടെ ചിലവ് നിർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ബാക്കി രണ്ടായിരം രൂപ നമ്മളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് മാറ്റിവെക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ലോണുകൾ ലോകത്ത് ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഹോം ലോണുണ്ട് കാർ ലോണുണ്ട് പേഴ്സണൽ ലോണുകളുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം നിരവ പലതരത്തിലുള്ള ലോണുകളാണ് ഈ ലോണുകളിൽ തന്നെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പലിശ നിരക്കുകൾ വ്യത്യാസമാണ് അതായത് ഏറ്റവും പ്രശ്നമുള്ള ലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈ പൈസ നമ്മൾ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട ലോൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബ്ലേഡ് കമ്പനികളിൽ നിന്നുള്ള ലോണുകളൊക്കെയാണ് അത് മുപ്പത്താറ് ശതമാനമൊക്കെയാണ് ആനുവൽ പലിശ നിരക്കുന്നതാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇതാണ് പേഴ്സണൽ ലോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ വഴിയുള്ള ലോണുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വഴിയുള്ള ലോണുകളൊക്കെ അതിൽ പെടുന്നതാണ് പിന്നെ ചെറിയ മറ്റുള്ള ലോണുകൾ ഇപ്പോൾ കാർ ലോൺ അതുപോലുള്ളതെല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറവാണ് അതിനും കുറവാണ് എന്ത് ഗോൾഡ് ലോണും ഹോം ലോണിനും എല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പിന്നെയും കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും പലിശ നിരക്ക് കൂടുതലുള്ള ലോണുകൾ എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് അടച്ചു തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പലിശ നിരക്ക് കുറഞ്ഞ ഹോം ലോൺ പോലുള്ളത് കുറച്ച് സാവധാനം അടച്ചു തീർത്താലും പക്ഷേ നമ്മൾ തെറ്റിക്കാതെ അടവ് തെറ്റിക്കാതെ നമ്മൾ അടച്ചു തീർക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻകം കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബോണസ് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പണം ലഭിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലവാക്കാനല്ല അതിന് പകരം നമ്മളുടെ കടബാധ്യത തീർക്കാനായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ പലരുടെ വീടുകളിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ
കടബാധ്യതയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ സാധിക്കും പിന്നെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബന്ധുക്കളുടെയോ സുഹൃത്തുക്കളുടെയോ ഒക്കെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈവായ്പ വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ പലിശരഹിതമായിട്ടുള്ള വായ്പ വാങ്ങി നമ്മളുടെ കടബാധ്യത തീർക്കുക പക്ഷേ അവരെ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെതിനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത് അവർ അവർക്ക് പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുത്ത് അവരുടെ എന്താണ് ട്രസ്റ്റ് നിലനിർത്താനായിട്ടും കൂടെ ശ്രമിക്കണം മറ്റൊന്നെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചില സമ്പാദ്യങ്ങളുണ്ടാവാം കുറേ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സമ്പാദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ പലിശ കൂടിയ ലോണുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ പലിശയിലുള്ള സമ്പാദ്യങ്ങൾ ക്ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പലിശ കൂടുതലുള്ള ലോണുകൾ അടച്ചു തീർക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതാണ് നമ്മൾക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് ഗുണം ചെയ്യുക പിന്നെ മറ്റൊന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുടുംബം ഒന്നായിട്ട് ഈ പലിശ കെണിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അതായത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പലിശ കെണിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും എന്നാണ് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ യാത്രകൾ കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പുറമെ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യ ചിലവുകൾ കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെ കുടുംബം ഒന്നായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പലിശ കെണിയിൽ നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പലിശ കെണിയിലുള്ളവർ ഈ പത്ത് ടിപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറത്ത് കിടക്കുമെന്ന് ആശിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് കാണാം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ റുപ്പി മങ്ക് അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജായിട്ടുള്ള റുപ്പി മങ്കിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടു